Er ist im Moment das Maß aller Dinge im Dartsport. Er ist die Nummer 1 der Welt und er wird selbstverständlich als Top-Favorit auch zur European Championship nach Salzburg kommen. Dort finden sie nämlich von 14. bis 17. Oktober statt. Und um Sie darauf ein wenig einzustimmen, freue ich mich jetzt sehr auf eine Skype-Schaltung zu ihm nach Leicester. Dort weilt er nämlich im Zuge des World Grand Prix aktuell. Er hat heute einen viel spielfreien Tag, das ist auch sehr und deswegen Zeit für uns gefunden. Hello Gavin Price and thank you for your time. No worries, how are you? I'm fine, thank you, it's a pleasure. Thank you so much. Well, Gavin, first of all, congrats for entering the quarterfinals yesterday. Gavin hat ja gestern gegen Mervyn King gewonnen. Ich werde ihn gleich fragen, wie es ihm dabei ergangen ist und was für ein Gefühl er auf der Bühne hatte. How did you feel about playing and winning against Mervyn King? How satisfied are you with your performance? Um, yeah, I think uh, I played a, a solid game. Uh, I slipped up a couple of times, you know, especially first set. I moved, took out a big shot, I think, to go 2-1 ahead and then and, and took that set off me. But, yeah, after that, I thought I settled down and, and got into the game pretty well. Also er sagt, es war eine solide Partie von ihm, hat das eine oder andere immer mit Absackungen zu kämpfen gehabt, vor allem im ersten Satz, musste dann auch einen Satz abgeben, aber im Prinzip ist er ganz gut reingestartet und freut sich jetzt aufs Viertelfinale. Und das darf ich vielleicht auch gleich erklären, man spricht ja von einem Favoritensterben in Leicester, also es sind echte Kapazunder wie Wright, Van Gerwen, auch Suljovic, Anderson, alle ausgeschieden. Ich werde jetzt fragen, wer ihn denn eigentlich schlagen soll, Gerwen. Wright dropped out, Van Gerwen dropped out, Suljovic dropped out, unfortunately. Who should beat you? <laughs> yeah, but uh, most of those were on the other side of the draw. Anyway, I, you know, if I happened to get to the final, I would have only had to play one of those. But yeah, the, uh, the only opponent to fear now, I think, is myself. Also er sagt er sowieso auf der anderen Seite des Tableaus und hätte dann sowieso einen anderen Weg Richtung Finale gehabt. Aber der größte Gegner, den er zu schlagen hat, der ist definitiv er selbst, sagt Gavin Price. Jetzt hat er, wie schon erwähnt, heute einen spielfreien Tag. Da hat die Frage, wie er sich denn so die Zeit vertreibt. Gavin, it's a day without competition for, day for you. What does such a day look like? What do you have to do except of talking to us, which is a real pleasure? <lacht> Yeah, I've got a little bit of media stuff to do now for the next hour and then just back to the hotel, chill out, you know, just have some downtime, go out for some food and, yeah, back in bed, I expect, early tonight, ready for tomorrow. What about party? No party? No, party Saturday when I win. <laughs> All right, we're gonna watch that. Also, Party gibt's immer überhaupt nicht. Maximal am Samstag, wenn er gewinnen sollte, was ja nicht wahnsinnig unmöglich oder unwahrscheinlich ist. Ansonsten sagt er einfach ausspannen. Ein paar Medientermine gibt's natürlich auch noch und dann einfach ins Bett auskurieren und morgen wird's ja dann wieder ernst, damit er seine Leistung auch wirklich abrufen kann. Jetzt geht's ja in diesem Interview natürlich auch darum, dass wir ein bisschen über Salzburg sprechen und uns schon langsam alle gemeinsam drauf einstimmen. Gavin Price hat ja im Vorjahr dort die World Series of Dark gewonnen. Deswegen jetzt meine Frage an ihn, welche Erinnerungen er denn an das Vorjahr hat und welche Erwartungen er an heuer hat. Gavin, what about your expectations for Salzburg? You're the top favorite, of course, in the European Championship, will, which will take place next week. And you know how to win in Salzburg, because you did so last year. What about your memories and what about your expectations? Yeah, um, every tournament I go into now, I'm I'm expecting to do well. You no, know, I I'm I'm playing well. I'm I'm full of confidence. So yeah, I'm going to that tournament and hopefully picking up the trophy. You know, obviously this one is still going ahead. So look forward to playing tomorrow night and hopefully get this title under my belt. You know, I'm de trying to defend from last year, but yeah, and yeah, once this one's over, prepare and get ready for next week in uh, Salzburg. Also er sagt, er fühlt sich so gut, dass er selbstverständlich mit dem Selbstverständnis nach Salzburg fährt, um dort die Trophäe zu gewinnen, weil er mehr oder weniger ja als Titelverteidiger an den Start geht. Aber soweit ist es noch nicht, weil er sich ja, wie gesagt, morgen noch auf eine wichtige Partie konzentrieren kann. Idealerweise gewinnt er also jetzt in Leicester und dann auch in Salzburg. What did the victory last year in Salzburg mean to you? Was hat dieser Sieg voriges Jahr für ihn bedeutet? I don't think I won the... Europeans last year. I think it was the no, World. No, no, you, you won in Salzburg the World Series. Oh yeah, 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 the World Series. Yeah, so I, I last year in the World Series, I come off a back of another win. I think so. I was full of confidence going into that one. So hopefully, yeah, I'll be coming off a back of a win this week. Hopefully, and yeah, be full of confidence next week going into that. 
like I said, I'm 100% concentrating on this tournament this week, but then looking forward to Salzburg next week and hopefully full of confidence again. Also er sagt, es ist eine ähnliche Situation gewesen im Vorjahr, auch da ist er mit einem Sieg nach Salzburg angereist, war voller Selbstvertrauen und hat dann den Sieg eingeheimst und ganz ähnlich stellt sich die Situation oder die Lage auch jetzt da, weil er auch jetzt hoffentlich, sagt er natürlich, mit dem Sieg im Gepäck nach Salzburg anreist. How difficult was the year 2020 for you concerning that there weren't much fans at the events? How difficult was it to perform? Yeah, especially early on, I think, you know, in the in the TV majors, you know, that that's what they're all about. That's the crowd atmosphere and, and getting the, the crowd feeding off the crowd, getting the adrenaline going, but you know, none of that was there, so it was it was quite difficult to get yourself motivated. But you know, after playing a couple of tournaments towards the end of the year, sort of settled down and, and got used to it. But yeah, it's nice now to have the crowds back this year because twenty twenty was definitely a, a difficult year without them. Also ich habe ihn gefragt, wie schwierig die Situation oder das ganze Jahr 2020 für ihn war, nämlich speziell vor dem Hintergrund, dass es halt wenige oder manchmal gar keine Fans bei diversen Events gegeben hat. Seine Antwort, selbstverständlich ist das alles andere als einfach, weil die Atmosphäre ganz einfach verloren geht, gerade bei den großen TV-Events. Übrigens, Salzburg wird natürlich auch ein großer TV-Event sein, aber gerade gegen Jahresende sind ja dann die Fans zumindest einigermaßen zurückgekehrt und er hat das dann natürlich auch genossen, dass so etwas Ähnliches wie Normalität eingekehrt. What do you actually think about the Austrian darts fans in general? Are there any special memories? Um, to be honest, there's so many tournaments now that <laughs> you don't you don't really know what's what. But every time I go to Europe, whether it's Austria, Germany, you know, Belgium, or, or in Holland, I, I I tend to get a good reception. Obviously, some of the pantomime booze is still there, but. I'm usually getting a good reception with wherever I go and yeah, hopefully again this time in, in Austria, those fans will, will be behind me and you know, hopefully I can play some good darts for them then. Also ich habe ihn gefragt, was er denn für Erinnerungen an das österreichische Publikum an sich hat. Er hat ja in vielen Locations schon gespielt, nicht nur in Salzburg, sondern auch in Graz und in Schwächert. Und er sagt, um ganz ehrlich zu sein, er ist mehr oder weniger das ganze Jahr auf Tournee. Er kann sich jetzt gar nicht ganz genau erinnern, was da die Unterschiede so sind, aber er freut sich definitiv auf Salzburg und auf eine gute Crowd. Gavin, we talked about Manzo Zurevic. It was a difficult year for him, but everybody in Austria wants to see a good performing Manzo Zurevic, of course. You won against him last week in Gibraltar. Would you like to say sorry to the Austrian fans right now and to the Austrian audience? Uh, yeah, I do apologize. Um, but um, <laughs> I was up there to do a job, and yeah, and, uh, fortunately, I played really well. But I think Manzo, once he was in the final, sort of relaxed a little bit too much and yeah I, I got out of the blocks pretty well and put him under pressure but yeah I do apologize. <lacht> That's very kind from you. Thank you so much. Ich habe ihn gefragt, ob er sich denn dafür entschuldigen mag, dass er Österreichs Lokalmatador, nämlich Menzo Zuljevic, vergangene Woche in Gibraltar im Finale abgezogen hat mit 8 zu 0. Er hat das ein bisschen augenzwinkernd gemeint. Ja, er entschuldigt sich hier mich ganz hiermit ganz offiziell. Hat aber auch gesagt, unglücklicherweise für ihn habe ich heute wirklich ganz gut gespielt und war in einem Flow drinnen. Also Menzo war da wirklich chancenlos, aber er entschuldigt sich natürlich. Und wir nehmen das natürlich gerne zur Kenntnis. It's not only been difficult for Manzur, but for Michael van Gerwen as well, who has been number one of the world for a very long time. Do you commiserate with him or do you think that's not my business? No, obviously you, you feel for players who have been at the top for, for such a long time. And I, I, I'm thinking about saying, you know, he's struggling for form, but then again, he, he's still playing well in patches. It's just players around him have got a little bit better. So... Yeah, it's not nice to see someone fall in, but obviously I'm just here to do a job in hand and concentrate on my own game. But hopefully he'll be back and he'll be playing stronger than ever over the next couple of months. Ich habe ihn angesprochen auf Michael van Gerwen, der war ja viele Jahre lang vor ihm das Maß aller Dinge und jahrelang die Nummer eins der Welt, hat jetzt im Jahr 2020 schwere Momente gehabt, hat zwar ein Turnier gewonnen, aber ist dann ein bisschen wieder in Schwankungen geraten sozusagen. Gerwen sagt, ja, das sieht er natürlich nicht gerne, wenn ein Kollege ein bisschen abstürzt sozusagen, hat aber natürlich auch registriert, dass Michael van Gerwen inzwischen auch wieder gute Spiele geliefert hat, aber grundsätzlich ist das nicht sein Job, sich um andere zu 
zu kümmern, sondern er muss sich um sich selbst kümmern. When you won last year in Salzburg, um, you told the audience that you will try to win the world championship, which you did, and then you said that you could go on holiday for a year. So you won the world championship, but you didn't go on vacation. Why not? No, I am um, obviously after winning, I had new priorities, uh, new goals. Uh, I wanted to win the Premier League, but unfortunately, obviously, with get it, uh, coming down with with uh, COVID, uh, I I couldn't play in that tournament. But yeah, I just had a, a new goal of any tournament that that I haven't won. I just want to try and target those. So yeah, no holiday for me. All right. Also im Vorjahr, als er in Salzburg gewonnen hat, hat er danach gemeint, jetzt wird er versuchen, die Weltmeisterschaft zu gewinnen und dann wieder ein Jahr Urlaub machen. Er hat das natürlich im Halbschmäh gemeint. Es ist dann so gekommen, dass er tatsächlich auch Weltmeister wurde. Das Event findet ja dann immer so um Weihnachten herum. Auf Urlaub ist er allerdings nicht gegangen. Er erklärt das damit, dass er einfach neue Ziele sich selbst gesteckt hat und durch Corona war die Situation sowieso nicht so einfach. Deswegen hat er jedes Turnier gespielt, das er so kriegen konnte. Jetzt blickt der Jahr auf ein unglaubliches Dreiviertel des Jahr 2021 zurück, schießt im Prinzip ein bisschen flapsig formuliert, alles in Grund und Boden. Ich werde ihn fragen, was ihn denn aktuell so stark macht und ob er überhaupt darüber nachdenkt. Gavin, it's been being a incredi an incredible year 2021 for you. What makes you actually so strong and do you actually think about this reason? Because many people say you shouldn't do that because otherwise you could lose your coolness. Yeah, I mean, like I said, it was uh, it was a difficult start to the year, not being able to play in the Premier League, and I hadn't thrown darts, I think, for I think three months in total, and yeah, that wasn't good for me, for my confidence. Obviously, not knowing how well I was going to play, but you know, coming up now to the business end of the year, where all the big tournaments uh, are happening, and obviously this Grand Prix, the World Championships, are right at the end of the year, I'm coming into some good form, so. Not, very, not a very good start of the year, but as time's going on, I'm getting better and better. Also er sagt, so unglaublich ist das Jahr gar nicht losgegangen. Gerade zu Beginn hat er in der Premier League gar nicht spielen können, hat dann auch mit Corona Probleme gehabt und ist dann ein bisschen schwerfällig in das Jahr gestartet. Aber jetzt sagt er, je länger die Saison das Jahr dauert und je mehr große TV-Events und TV-Turniere wirklich daherkommen, desto besser wird er. Gavin, when did you actually start believing that you could become number one? of the world, because your professional journey started just seven years ago, that's not so much time. Yeah, obviously, I, I never thought it would be possible until the run up to the Worlds, you no, know, before I won the World Championship. So a couple of months previous to that, I knew, you know, with the figures and the numbers that if I was to go and win the World Championship at the end of the year, then I, be, I could become world number one. So, yeah, not, not for the first six years, but um, Through the through the best part of 2020, I was uh, I was looking forward to uh, having a chance of winning the world championship and becoming world number one. So just in 2020, really. Does it sometimes it, seem unreal to you what you're able to perform? Um, at, at first, yeah, but but not now. I I seem to believe in myself a lot more, and I've got that confidence. And obviously, winning just breeds that, but. Yeah, when I first started playing, I didn't expect to be doing what I'm doing now, but I'm grasping it with both hands. Also, das darf ich vielleicht nur kurz erklären. Gavin Price war ja lange professioneller Rugby-Spieler und ist dann erst 2014 in das professionelle Darts-Geschehen eingestiegen. Entsprechend habe ich ihn gefragt, wann er denn zu glauben begonnen hat, dass er wirklich Nummer eins der Welt werden kann. Und seine Antwort war sehr lange eigentlich nicht. 2014 war zum Beispiel Michael von Gerwen schon die Nummer eins der Welt. Und er hat gemeint, das war alles sehr unrealistisch und mit solchen Gedanken hat er sich gar nicht Fast, aber er ist dann immer weiter hineingekommen in den Flow und als er dann 2020 die Weltmeisterschaft gewonnen hat, er ist ja wie gesagt auch amtierender Weltmeister, dann hat das Ganze ein bisschen realer zu werden begonnen. Dann habe ich ihn auch noch gefragt, ob er denn denkt, dass es manchmal ein bisschen surreal ist, was denn so abgeht in seinem Leben und in seiner professionellen Darts-Karriere. Daraufhin hat er gemeint, ja, manchmal schon, aber er ist im Moment einfach voll mit Selbstvertrauen und das funktioniert einfach richtig gut. Do people actually respect you more since you are number one of the world? Or don't you think about what people think about you? Um, to be honest, I, I don't know. I hope so, but Like I said, I just concentrate on my own game. I, I can only control what I do. But yeah, I like to think that people possibly respect my darts. Not not for the fact that I'm I'm world number one, but just the way that I'm playing. But 
yeah, like I said, I, I can't control what anybody thinks, but just concentrate on my own game and that's what I'm doing. Ich habe ihn gefragt, ob er denn das Gefühl hat, dass er seit der Nummer 1 der Welt ist, mehr Respekt erfährt von den Menschen. Er ist ja ein Typ, der durchaus polarisiert. Er hat gesagt, weiß er jetzt nicht genau, damit hat er sich noch gar nicht befasst. Aber solange er eben respektiert wird und seine Art zu spielen respektiert wird, ist alles in Ordnung für ihn. Ich habe ihn auch gefragt, ob er sich überhaupt damit befasst und ob das etwas mit ihm tut, wenn er darüber nachdenkt, was Menschen von ihm halten. Seine sinngemäße Antwort war, das kann er nicht kontrollieren und das geht ihm eigentlich nichts an. Er ist wie er ist und er will Respekt dafür bekommen und wenn das alles in einem gewissen Rahmen bleibt, ist das soweit in Ordnung. Gavin, thank you so much for your time. We're looking forward to see you in Salzburg. Are you looking forward to Salzburg already? Yeah, for sure. I, like you said, I, I had a good time in Salzburg last year winning the World Series, so hopefully it's another good tournament there for me. So I'll, I'll, I'll look forward to it, but get this tournament out of the way and prepare then next week. Have you ever had Mozart Kugeln in Salzburg? Do you know that? No. <laughs> that's what uh, is it? <laughs> that's a, a, a special kind of dessert, Cho a, a special chocolate. You, you should try that. Yeah. Spe no, speciality I'm, 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 of Salzburg. Chocolate. It's Mozart Kugeln. <laughs> Oh no, you're able to eat a few Salzburger Mozartkugeln. <lacht> also ich habe ihn gefragt, ob er Mozartkugeln schon hatte. Nein, kennt er nicht. Die Vorfreude auf Salzburg, die macht sich aber jetzt schön langsam bemerkbar. Wir werden dann von der Krone selbstverständlich auch dort sein und Ihnen immer wieder interessante Videoschnipsel liefern. Das war's mit der Nummer 1 der Dartswelt. Gavin Price, thank you so much and have a good right, time in you. Leicester. Bye bye. Cheers. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, ab 14. Oktober dann die European Darts Championship in Salzburg. Krone AT und Krone TV werden darüber berichten. Wir freuen uns auf Sie. Machen Sie es gut. Alles Liebe.